Jiggy, batay sa laboratory analysis sa Maynila, ang galvanized porlin na isinubitin nila may ebidensya ng electrical arcing at short circuiting. Ito ng scientific proof, proof na may tuturing na nagkaroon nga ng electrical short circuiting pa nangyaring tunog sa NCCC Mall of Davao. Ayon sa mga electrical engineers, posibleng may mga violation din sa electrical code at hindi lang sa fire code. Dahil may findings na magsasagawa muli ng evaluation ng task force para alamin kung ano-anong mga kasong isasampa sa mga may liability, lalo na sa mga na-relieve ng mga BFP officials. Alamin din kung may karagdagan pang mga opisyal na may liability. Ngayon may resulta ng laboratory analysis, maaari nang i-turn over ng task force ang lugar kung saan nangyari ang sunog sa retrieval teams. Ito na lang kasi yung lugar na hindi pa nagagalugan itong mga responders natin at may isa pa rin nawawala hanggang ngayon, si Alexander Moreno. Sa final walkthrough ng Interagency Anti-Arson Task Force sa NCCC Mall, nakakita sila ng sari-saring mga buto at ang mga resp- dun sa mismong point of origin. Humiling sila ng reprocessing sa PNP Soko para malaman kung kanino yung mga buto na yon dahil posible raw na hindi lang ito buto ng isang tao. Uh, they're thinking na baka may mga body parts from other recovered uh, persons na naghahalo-halo na ron sa point of origin dahil uh, it was chaotic daw dun sa loob and madilim. And uh, ngayon, nakikipag-ugnayan naman yung mga kaanak nung nawawala pa rin na si Alexandra Moreno sa mga otoridad bagamat hindi sila nakikipag-usap sa media. Yan ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Bam Alegre.